வணக்கம் ஏப்ரல் மாதத்தின் பத்தொன்பதாம் தேதிய செய்திகளோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நேற்றைய நாளில் இடம்பெற்ற மிக முக்கியமான விடயங்களை இன்று அதிகாலை விடையில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் குறிப்பாக இலங்கையில் அண்மை காலமாக பேசப்பட்டு வந்த அதிமுக்கியம் வாய்ந்த விடயங்களில் ஒன்று இந்த குரங்கு விடை இலங்கையில் இருந்து ஒரு லட்சம் குரங்குகள் சீனாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட போகிறது சீனா இதை கோரியிருக்கிறது என்று ஒன்று சொல்லப்படும் நேற்று முன்தினம் செவ்வாய்க்கிழமை இதை பற்றிய விடயம் ஒன்று இங்குடுக்கு கொண்டு வந்திருந்தேன் குறிப்பாக இதை சீன அரசாங்கம் கேட்கவில்லை அங்கே உள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனம் கேட்டிருக்கிறது என்று இலங்கையின் அமைச்சர் ஒருவர் குறிப்பிட்ட விடையும் அமைச்சரவை பொறுப்பான அமைச்சர் குறிப்பாக அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கின்ற கூட்டத்தில் இது பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தார் பந்துல குணவர்தன் இன்று சீன தூதரகம் இது பற்றி பகிரங்க அறிக்கை ஒன்றை கொடுத்திருக்கிறது சீனாவினால் இது கோரப்படவில்லை சீனாவின் எந்த ஒரு அமைப்பினாலும் கோரப்படவில்லை அப்படியாக இருந்தால் இந்த ஒரு லட்ச குரங்குகள் யாரால் கோரப்பட்டன என்ற கேள்வி எழுவது நிஜம்தானே இந்தியாவிடமும் இது பற்றி முறையிட போவதாக இலங்கையின் வனவிலங்குகள் சார்ந்த திணைக்களம் ஒன்று குறிப்பிட்டிருந்ததை இங்கே சொல்ல வேண்டும் இது பற்றிய முழுமையான விடயங்கள் இந்த நாளில் செய்தி தொகுப்பில் இருக்கின்றன இந்த பரீட்சை விடைத்தாள்கள் திருத்தும் பணிகளில் இருக்கின்ற குழப்பங்கள் இதிலே ஆசிரியர்கள் இடம்பெறாமல் இருப்பது பேராசிரியர்கள் கலந்து கொள்ளாமல் இருப்பது இதிலே பலவிதமான முட்டுக்கட்டைகள் இடப்பட்டிருப்பது போன்ற பல்வேறு விடயங்கள் அண்மை காலத்தில் பேசப்பட்டிருக்க ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க இன்றைய நாளில் இந்த பரீட்சை விடைத்தாள்களை திருத்துகின்ற பணிகளில் ஈடுபடாத ஆசிரியர்கள் பற்றி குறிப்பிட்டுக்கொண்ட ஒரு விடயம் மிகுந்த பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது இந்த ஜனாதிபதியினால் இப்படியும் சில முடிவுகளை எடுக்க முடியும் என்ற ஒரு பயத்தையும் தோற்றுவித்திருப்பது இங்கே முக்கியமானது இந்த ஜனாதிபதி பதவி ஏற்கும் போது நான் ஒரு விடயத்தை சொல்லியிருந்தேன் இவரை பற்றி இவரது அருகில் இருப்பவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம் அது போல என்னுடைய நேரடி பேட்டி ஒன்றில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மனோ கணேசன் சொல்லியிருந்த ஒரு விடயம் இவரிடம் இதுவரைக்கும் உயரிய பதவிகள் கிட்டவில்லை இலங்கையிலே ஆட்சி பொறுப்புகளை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய அதி உயர் பதவிகள் கிடைக்கவில்லை அப்படி கிடைக்கிற போது இவர் எவ்வாறு நடந்து கொள்வார் என்பது குறித்து மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பம் ஒன்று இருக்கிறது எனவே இந்த ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க எப்படிப்பட்ட முடிவை வேண்டுமானாலும் எடுப்பார் என்ற ரீதியில் ஒரு விடயத்தை அவர் சொல்லியிருந்தார் இதுவரையில் இஸ்லாமியர்களின் நோன்பு பெருநாள் நெருங்கி வருகின்ற நேரத்தில் இந்த நோன்பு காலத்தில் ஏதாவது ஒரு பதற்றம் ஒன்று எங்கேயாவது தூற்றி வைக்கப்படும் என்ற பயம் எல்லோருக்கும் இருக்கணும் அக்குரணை பகுதியில் நேற்றைய நாளில் ஏற்பட்ட பதற்ற நிலை மிக முக்கியமானோம் நேற்று முன்தினம் ஏப்ரல் மாதத்தின் பதினெட்டாம் தேதி அங்கே பள்ளி வாசலுக்கு வந்த போலீஸ் குழுவினர் தெரிவித்திருந்த எச்சரிக்கை விடயம் அதுக்கு பிறகு பள்ளி வாசலால் வெளியிடப்பட்ட அறிவித்தல் பிறகு நேற்றைய நாளில் அக்குரணை பள்ளி வாசலுக்கு முன்பாகவும் அக்குரணை நகரத்திலும் போலீசாரும் குவிக்கப்பட்டு இராணுவ தயார் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தது மிகுந்த பெரும் பதற்றத்தையும் பயத்தையும் ஏற்படுத்தி இருந்தது இது போதியான செய்தியா இல்லாவிட்டால் ஒரு எச்சரிக்கை கலந்த வதந்தியா இப்படியான பல்வேறு கேள்விகளை நாங்கள் எழுப்ப வேண்டியிருக்கிறது அதை பற்றி இன்று அதிகாலை வரை கிடைத்திருக்கின்ற விடயங்களை உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இன்னும் யாழ்ப்பாணத்திலே அன்னை பூபதியின் முப்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு நினைவு தினம் நேற்றைய நாளில் அனுஷ்டிக்கப்பட்டிருந்தது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலும் இது அனுஷ்டிக்கப்பட்டது என்பது முக்கியமானது பல பொருட்களுக்கான இறக்குமதி கட்டுப்பாட்டு தளர்வை பற்றி நிதி ராஜாங்க அமைச்சர் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இலங்கைக்கு இனி வருகின்ற காலகட்டத்தில் நன்மை பயப்பதாகவும் அதுபோல ஏற்றுமதி பொருளாதாரத்தை விருத்தி செய்வதற்காக இப்படியான சில நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டியது அவசியம் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இதை விடலை இலங்கை என்ற பெயர் ஸ்ரீலங்கா என்று எப்போது மாற்றப்பட்டதோ அன்றிலிருந்துதான் இலங்கைக்கான மிகப்பெரிய அழுத்தமும் அது போல அபகீர்த்தியும் இலங்கைக்கான துரதிஷ்டமும் ஏற்பட்டது என்று சொல்லி ஒரு வானியலாளர் குறிப்பிட்டிருப்பதாக ஒரு செய்தி ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது இது மூட நம்பிக்கை என்று சொல்வதா இல்லாவிட்டால் உண்மையான விடயம் என்று சொல்வதா மீண்டும் சிலோனி என்ற பெயர் இலங்கைக்கு பொருத்தமாக வைக்கப்படுமா ஜனாதிபதி இல்லாவிட்டால் மற்றவர்கள் இது பற்றிய முடிவுகள் எடுப்பார்களா இதற்கு சர்வஜன வாக்கெடுப்பு தேவைப்படுமா இப்படியான பல்வேறு விடயங்கள் இருக்குன்னு இங்கே பார்க்கலாம் அது போல அகுங்கலை பகுதியில் அண்மையில் ஏற்பட்ட ஒரு கொலை சம்பவத்தோடு இராணுவத்தினருக்கு தொடர்பு இருக்கிறதா என்பது குறித்து ஒரு விடயம் மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்க முன்னாள் சட்டமாதி வரை பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவு அழைத்திருந்தது ஆனால் அவர் சமூகம் அடிக்கவில்லை அவருக்கு பதிலாக அவருடைய சட்ட தருணியை அனுப்பி வைத்திருந்தார் இது எப்படி இப்போது தொடர்ச்சியாக வெப்பநிலை அதிகரித்திருக்கிறது அதிகாலை வேளையிலேயே சும்மா வியர்வை தண்ணீர் போல வழிந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படி இருக்கும் நேரத்தில் அதிகமான நீரும் மின்சாரமும் இப்பொழுது தேவைப்படுகிறது இந்த அதிக வெப்பநிலை காரணமாக சொல்லப்படுகின்ற வேளையில் அதிக வெயிலினால் வாகன எரிபொருள் தாங்கிகள் வெடிக்கக்கூடிய ஆபத்து இருக்கிறதா இந்த கேள்வி ஒரு முக்கியமான கேள்வி இதற்கு விஞ்ஞானபூர்வமான பதில் ஒன்று இன்றைய நாளின் செய்திகள் இருக்கிறது இப்பொழுது முழுமையான செய்திகளை பார்ப்போம் பரீட்சை விடைத்தாள்கள் திருத்துகின்ற பணிகள் குறித்து மிகப்பெரிய அதிருப்தி இருந்து வருகிறது இந்த கல்வி பொதுத்தராத உயர்தர ப
Why can't you mark it with all the teachers that are available? Look, if they don't come, they don't come. That is not an answer I can give in Parliament. No, I am asking you, give me an answer that I can tell the country and Parliament. Now, now if, if, the, if it's marked by the teachers and not marked by the dons, what happens? Any minister has now said there is a political force behind it. So now you have to go from there. If the Futa says they are not a political force, then it gets dragged on some more. So you have come toward this thing. One is, I am thinking of making education, especially examinations, a compulsory service. Others can shout. In the country, it will be the most popular thing. And then secondly, an exams committee, GCE exams committee. Both those, I will put it by emergency and then you can bring the legislation. So one of the two tell me. So that I am asking you all this time. All these parents are waiting. You just can't put the, this thing aside, no mean. And if, if, if no one, the people who... All those who marked the papers last time must be available for service now. If not, I will prosecute them and take their property off. So it's not a question of moratorium. You'll be bankrupt. That's all. You, you can't stop the education of children, no? But what nonsense is this? So anyway, work out one of the two and tell me. That's all. By next week, I must tell the AG to be ready with the emergency regulation. Let's see which MP is going to vote against it. I'll ask for a vote by name. Yeah. So tell them, these are the two options. If you don't come back and you want to have a confrontation, you are willing to come for the confrontation. But no one is going to hold the education of children as hostage. That I am not allowing. That can't be allowed. Look, that labor law will come late and forget the labor law. Don't worry about those. I want, I want to start the exams and the schools. So don't talk to me about the labor law. That, that will come later. I want to, you all must come up to a, the solution end of this week. If you don't have one, I will take it up in cabinet and then we will uh, decide what to do. Speak to the minister, then we will have a meeting this week and decide. But now the minister has also made a statement. We can't go back on it. And we can only go forward. Parichai Vedital Madiput Panikadek, Asri Hill Samu Kamikavilla, in the Padale, Nan either Parkaville. Yen Nal either any Nadal Matale Tervika Mudia, Nadal Matakam Natik and Kuru with the Kata Padale and either Parkari. Parichai Vedital Madiput Panikadil Asri Hill Kalam the Hulam Alpatan Pinanil, Arasil Aditan Kana Padavada, Kalvi Amateur Kuripaganda. If our Anakar and Nikadi get to Kola Mudia, in a way, man of reading Kalvi Matamidrakarate Padik Midipo to say Padaka Tavir Padaka, Kalvi Ture, Kuripaha, Pariche Chevical, Atiyamasigamana Servical Akapad. Kalvi Potara, the Pariche Kudu, the Kana, and other medicated Munad Kavendum. Then at the Pulikin, Piripur Kaha Katha Kudurkum Petur, Kapurupana Padale Vedagavendum. In a way, Yemal Ibedical Purupatu say Padamudia. Either Kamuna the Vedital Madiput Panical Karanduunda, Asri Hill Piramadavan, or Tapurum Survey Lirkata. Man of reading Kalvi, a dinner at the Yakaran Kundu Manamaka Mudia, in a way Kalviturri, Avasar and Ilamain Kul, Kalviturri, Athiavasiamana Survey, have pregnant the Pata with the Kana, Adabadikali, Munakamari, Aditha Varami, Satama, the Berka, Alusani Vedanga, Padama, the Toda the Yenny and Adabadikil Rekapa. Tulin Chatangal Kurita, Achamadi Venda, Parichagalim, Padasali Hill, Kalvi Chet Padagalim, Tadi in the Nadata with the Munurime, Vedanga Padam, Ivarta put the Kana Thirvene Uriya Therapina Vedanga Vendum, Avarile Avital, Amacharavi, Purthamana Thirmana, the Edikam, Suriya. Adapolatan, Inge, Mihamukiman, Vediama, our son of Patavidium, Atiama Siaman, Serbia, the Pirahada Patta Pataka, Saturn Adabati theatre, our little Sotakal Parimudal say a pediment. At the county apart of the Melorcum Uru Adrichu de Patrick, Ama Kalvi and Adabati Kerak, Tangrodia, Marapine Terivipur, in the Pariche Vedetal Kalitir, the particular Varadu Ragur, Nadabati Kerakapadam, Saturn Adabati Kerakapadam, our little Sotakal Parimudal say a pediment, Iritan Janadabati, Tertaliva Chulikana. In the Echerikiella, Katari and Badi Purata, Janadi with the Rani Vikramasing, a celebrating Mikhil Rukaman and Adabati Kale made Kulvari and Badur the Anurubi. Idata Nadalamandur Kanamano Ganeshan in the Janadi with the Yahiva Terevese Padamodal, in order to Karadu Kunda Pertin World Children Podun Chaligurda. Adabola Janadi with the Yay Podua, Janadi with the Rani Vikramasing away or Samartia Manavar, Sanaki, Tanamanavar, Arasi and Nari and Sola Patavandalam. Our Ridikan the Silamudi world, Mika Aditan Tirthamanavi and the Kavariki Puri. Younger celebrated wooden party lamel, the Kalaman, Urubadika, the lover Suna Vedika, Telibaha Chil. Kuripa Makadak, Virpaman of Ding Levada, Makadak Thurvian of Ding Lichava, the Ran, we have Mukiaman of Ding and never Solomon. Piravadaman of Thirman and Levada, Mukiaman of Thirman and Gilead Kavadir, other Katan, Tanakana, Purpu, Wedding of Patricula than Badi, our Toron the Nirubi Tavaranda. Anitha Ding Lum, Ure Madriana Vedi, our Ridatan, Yangadakum Porta. 
குறிப்பாக ஒரு விடயத்தில் இவ்வாறு நடந்து கொண்டு இன்னும் ஒரு விடயத்தில் அவர் வேறு விதமாக நடந்து கொண்டால் தான் அதுல இங்கே அதிருப்தி காணப்படும் எனவே சிறுபான்மையினரோ பெரும்பான்மையினரோ அவர் எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளை ஒரே மாதிரியாக ஒரே சீராக எடுக்கும் வரை எங்களுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அது விடலை ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம் இதே ஆசிரியர்கள் பற்றிய இன்னொரு முக்கியமான விடயமும் இந்த நாளில் முன்வைக்கப்பட்டதை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் குறிப்பாக ஆசிரியர்கள் இடமாற்றம் குறித்து ஒரு முக்கியமான விடயம் இது கொழும்பில் உள்ள பிரதானமான பாடசாலைகளின் அதிபர்கள் முன்வைத்த ஒரு விடயம் ஆசிரியர் இடமாற்ற நடவடிக்கைகளை மாற்றமின்றி மீண்டும் செயற்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருப்பதாக இங்கே முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆசிரியர்கள் இடமாற்ற சபை கரைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனாலும் ஆசிரியர் இடமாற்ற நடவடிக்கைகள் மாற்றம் இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக செயற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்று கொழும்பில் உள்ள பிரதான பாடசாலைகளின் அதிபர்கள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு முறைப்பாடு செய்திருக்கின்றனர் அண்மையில் தான் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் உடன் உத்தரவின் அடிப்படையில் ஆசிரியர் இடமாற்ற சபை கலைக்கப்பட்டது இந்த ஜனாதிபதியின் பணிப்புரையை கவனத்தில் கொள்ளாமல் ஆசிரியர் இடமாற்ற நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்று வருவதாக தேசிய பாடசாலைகளின் அதிபர்கள் அனுப்பியுள்ள முறைப்பாட்டிலே இப்போது சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது இங்கே கவனிக்கக்கூடிய எனவே இந்த ஆசிரியர் இடமாற்றங்கள் தொடர்பான நுட்பமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் வரை ஆசிரியர் இடமாற்றங்களை தற்காலிகமாக இடைநிறுத்துமாறு கொழும்பு தேசிய பாடசாலைகளின் அதிபர்கள் ஜனாதிபதியிடம் வலியுறுத்தி இருப்பதை பார்க்கிறோம் இதற்கும் ஜனாதிபதி இன்னொரு இறுக்கமான தீர்மானத்தை கொண்டு வருவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இப்படி இருக்கும்போது குரங்கு பிரச்சனை இந்த குரங்கு அரசியலை பற்றி நான் தொடர்ச்சியாக சொல்லி வந்திருந்தேன் இதற்கான காரணம் என்ன இதன் பின்னணி என்ன அது போல இது எவ்வாறான விடயங்கள் இங்கே முன்னெடுக்கப்படுகிறது இந்தியாவின் தலையீடு என்ன இன்றைய நாளில் ஒரு ஊடக சந்திப்பு ஒன்றும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்ததை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் தங்களுக்கு எத்தகைய எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் குரங்கு இலங்கையிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவது ஏற்றுமதி செய்யப்படுவதற்கு தங்களுடைய முழுமையான எதிர்ப்பை தாங்கள் முன்வைப்போம் இதற்கு விஞ்ஞானபூர்வமான காரணங்கள் இருக்கின்றன என்று அந்த அமைப்பினர் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இப்படி இருக்கும்போது இதில் பிரதானமான குற்றவாளியாக கருதப்பட்டு இலங்கையிலிருந்து ஒரு லட்சம் குரங்குகளை கேட்டிருந்ததாக சொல்லப்பட்ட சீனா இப்போது தங்களுக்கு இது தொடர்பாக எந்த ஒரு விலங்குகள் தாவரங்களின் ஏற்றுமதி இறக்குமதியை மேற்பார்வை செய்கின்ற சீன அரசாங்கத்தின் நிறுவனம் இதனை தெரிவித்திருப்பதாக கொழும்பில் உள்ள சீன தூதரகம் உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது பரிசோதனை நோக்கத்துக்காக சீன தனியார் நிறுவனம் வந்து அருகி வரும் இனமான ஒரு லட்சம் மெக்கோ குரங்குகளை இலங்கை ஏற்றுமதி இலங்கையிலிருந்து இறக்குமதி செய்து கொள்ள உள்ளதாக உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு ஊடகங்களில் வெளியான தகவல்களை தாங்கள் அவதானித்து வருவதாகவும் இது குறித்து விசாரிக்கப்பட்ட வேளையில் குறிப்பாக இப்போது விவசாய அமைச்சர் அமைச்சரவை பேச்சாளர் விரிவான தெளிவுபடுத்தல்களையும் தாங்கள் கருத்தில் கொண்டு இது பற்றிய கேள்விகளை எழுப்பி பதில்களை பெற்றுக் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர் காட்டு விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் இறக்குமதி ஏற்றுமதியை மேற்பார்வையிடும் மற்றும் நிர்வகிக்கின்ற முக்கியமான அரச நிறுவனமாக சீனாவின் தேசிய வனவியல் அது போல புல் புல்வெளிகள் தொடர்பான நிறுவனம் இருக்கிறது எனவே இதன் அடிப்படையில் பெய்ஜிங்கில் உள்ள இந்த அதிகாரிகளோடு தாங்கள் பேசியதாகவும் அப்படியான எந்த ஒரு கோரிக்கையும் எந்த தகவல்களும் தங்களுக்கு தெரிந்த வகையில் தனியார் நிறுவனங்களால் கூட முன்வைக்கப்படவில்லை என்று அந்த அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டுகிறது இது மட்டுமல்லாமல் தொடர்ச்சியான அந்த ட்வீட்டில் சீனாவில் இப்பொழுது அருகி வருகின்ற இனங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு வரும் இனங்கள் அங்கே உள்ள தனித்துவமான விலங்குகள் குறித்து அத்தனை விடயங்களும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டு எங்களுக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை சாமி நீங்க உங்க நாட்டில் இதை பற்றி கேட்டுக்கொள்ளுங்க என்று சொல்லி இந்த குரங்கு பிரச்சனை அப்படி அவர்கள் கை கழிவு விட்டுகின்றார்கள் எனவே குரங்கு இப்பொழுது மீண்டும் இலங்கை பக்கம் பாய்ந்திருக்கிறது ஏற்கனவே இலங்கையில் பாய்ந்து வந்த ஒரு பெரும் குரங்கினால் தான் சேதாதம் ஏற்பட்டதாக கம்ப ராமாயணத்தில் சொல்லப்பட்டது அனுமா இப்போது அனுமாறு வைத்த தீ இன்னமும் பற்றி எரிந்து கொண்டிருப்பதாக சொல்லப்பட்டுக் கொண்டே இருக்க நேரத்தில் இப்பொழுது மீண்டும் ஒரு குரங்கு வாழ் தீ ஒன்று பற்றி இருக்கின்றது எங்கே பற்றி எரிய போகிறது எப்படி பற்றி எரிய போகிறது என்று பார்க்கலாம் இதை விடல இன்னும் ஒரு தே ஒரு தேசிய தீ ஒன்றை பார்க்க வேண்டும் இந்த தேசிய அரசாங்கத்துக்கான முன்னெடுப்புகள் அண்மை காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக இரண்டு பேர் மீது சுட்டிக்காட்டப்பட்டு வந்தது ஜனாதிபதிக்கும் அதுபோல எதிர்கட்சி தலைவருக்கும் இடையில் இணக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக மனோ கணேசனும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் தலைவருமான ராவ் ஃபக்கீமும் முயன்று வருவதாக சொல்லப்பட்டிருந்த வேளையில் ஏற்கனவே இது பற்றிய மறுப்பு வெளியிடப்பட்டிருந்தது மனோ கணேசனினா குறிப்பாக பிரதமர் பதவி பற்றி எந்த ஒரு விடயமும் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கவில்லை அதே விடலே தன் மூலமாக பிரதமர் பதவியை வழங்குவதாக ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க எந்த ஒரு அறிவித்தலையும் கொடுத்திருக்கவில்லை என்று மனோ கணேசன் மறுத்திருந்தார் அதற்கு பிறகு சஜித் பிரேமதாஸ் இதிலே போதுமான ஆர்வம் காட்டவில்லை என்று தாங்கள் இந்த நடவடிக்கையிலிருந்து விலகி இருப்பதாக மனோ கணேசன் சொல்லியிருந்தார் இதிலே ராவ் ஃபக்கீம் எந்த ஒரு கருத்தை நேரடியாக தெரிவிக்காவிட்டாலும் இரண்டு பேரும் இதிலிருந்து விலகுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது இப்போது வருகின்ற
அதுபோல தேசிய அல்லது எந்த ஒரு அரசாங்கத்திலும் அங்கம் வகிப்பது தொடர்பாக தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் அரசியல் குழு கூடி பேசவும் இல்லை என்று அவர் இப்பொழுது முற்றாக இந்த விடயத்தை நிராகரித்திருப்பதை இங்கே கவனிக்கிறோம் அக்குரணை பகுதியில் நேற்றைய நாளில் பெருமளவில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் நேற்று புதன்கிழமை அக்குரணை முல் முஸ்லிம் பள்ளிவாசல் மீது தாக்குதல் ஒன்று நடத்தப்படலாம் என்று போலீசாருக்கு தகவல் ஒன்று கிடைத்ததாகவும் இதையடுத்தே கண்டி அக்குரணை பகுதியில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவித்திருந்தன நேற்று முன்தினம் செவ்வாய்க்கிழமை பதினெட்டாம் தேதி குறிப்பாக இந்த நோன்பு நாட்களின் இருபத்தி ஏழாவது இரவு அதிக அளவில் பள்ளி வாயில்களில் மக்கள் ஒன்று கூடுகின்ற திறம் என்ற காரணத்தால் அக்குரணி நகரின் பள்ளிவாசல் பகுதியில் ஒன்றில் குண்டு வெடிப்பு ஒன்று இடம்பெறலாம் என்று சொல்லி இந்த அச்சுறுத்தல் பெருமளவில் பெருநாள் வரையில் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டு கண்டி ஏஎஸ்பி மூலமாக அறிவுறுத்தப்பட்டு பள்ளி வாயில்களில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு பெரும்பாலான பள்ளி வாயில்களுக்கு பெண்கள் வருவதை தவிர்த்து வணக்க வழிபாடுகள் இடம்பெறுவதாக சொல்லப்படும் இதேவேளை அக்குரணை மஸ்ஜிதுகள் சம்பந்தத்தினால் அக்குரணை வாழ் மக்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட செய்தி குறிப்பு ஒன்று வெளியாகி இருந்தது பாதுகாப்பாக இருக்குமாறும் தேவையற்ற வதந்திகளை தவிர்த்துக் கொள்ளுமாறும் அதுபோல பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக போலீஸ் அதிகாரிகள் எடுத்திருக்கின்ற நடவடிக்கை குறித்து வெளியிட்டு ராணுவத்தினர் தயார் நிலையில் இருப்பதாக நேற்றைய நாளிலும் செய்திகள் வெளியிடப்பட்டதை அடுத்து நேற்று முன்தினம் அவரவருடைய ஊரில் உள்ள பள்ளிகளில் தொழுகுமாறும் பள்ளிகளுக்கு அந்தந்த ஊர்வாசிகள் மாத்திரம் வருவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுமாறும் ஆண்களாக இருந்தாலும் பெண்களாக இருந்தாலும் மஸ்ஜிதுகளுக்கு அருகிலே வாகனங்கள் நிறுத்தி வைக்க அனுமதி அனுமதிக்காதிருத்தல் அதுபோல முக்கிய தேவைகள் இல்லாவிட்டால் பசாருக்கு வருவதை தவிர்த்தல் என்று பல்வேறு விடயங்கள் இங்கே முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன பின்னர் இது குறித்த பதற்ற நிலை கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தது ஆனால் வாகன நடமாட்டங்கள் அக்குரணை பகுதியிலே இருக்கவில்லை அதையடுத்து இன்னும் ஒரு செய்தி வழியாக இருந்தது இது வதந்தியாக இருக்கலாம் என்று சொல்லி குறிப்பிடப்பட்டு நேற்று மாலை ஏழு மணிக்கு மீண்டும் ஒரு கூட்டம் பள்ளிவாசலில் இடம்பெறும் என்று சொல்லி வைக்கப்பட்டது இதன் அடிப்படையில் இப்படி இருக்கும் போது இது சில வடிகளில் அக்குரணை பகுதியில் வாகன நெரிசல் அண்மை காலத்தில் அதிகரித்து இருக்கின்ற காரணத்தின் காரணமாக அதை நிறுத்துவதற்கு என்று இந்த ஒரு வழிமுறையாகவே இப்படியான விடயம் ஒன்றை இவர்கள் முன்வைத்திருக்கலாம் சில வடிகளில் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தது ஆனால் இது வதந்தியாக இருக்கும் என்று சொல்லி மக்கள் பல பேர் கருதி இருந்தார்கள் எனவே மீண்டும் ஒரு தடவை உண்மையாக இப்படியான ஒரு செய்தி ஒன்று வரப்போது கூட மக்கள் நம்பப்போவதில்லை என்ற காரணத்தால் இப்படியான நேரங்களில் அனைவரும் யாராக இருந்தாலும் பொறுப்பான வகையில் செயலாற்ற வேண்டும் என்பது கவனிக்கக்கூடியது நான் ஏ ஆர் விலோச நியூஸ் பகுதியிலே பள்ளிவாசலால் வெளியிடப்பட்ட அறிவித்தலையை குறிப்பிட்டு போலீசார் விடுத்திருந்த தகவலையும் குறிப்பிட்ட அந்த செய்திகளை வெளியிட்டிருந்ததை இங்கே ஞாபகப்படுத்தி வைக்க வேண்டும் இதேவேளை யாழ்ப்பாண பகுதியில் நேற்றைய நாளில் ஒரு குண்டு வீச்சு சம்பவம் ஒன்று பதிவாகி இருந்தது யாழ்ப்பாணத்தில் இது இந்த வாகன திருத்தமிடத்தில் வெடிகுண்டு வீச்சு ஒன்று இடம்பெற்றிருந்தது இந்த வெடிகுண்டு வீச்சுக்கான பின்னணியை பற்றி ஆராய்ந்த போது இதில் வெளிநாட்டு தொடர்பு ஒன்று இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது குறிப்பாக பிரான்ஸ் நாட்டில் இருந்த ஒருவருக்கும் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்த ஒருவருக்கும் இடையிலான கொடுக்கல் வாங்கல் காரணமாக ஏற்பட்ட ஒரு மோதல் சம்பவம் தான் இந்த வாகன திருத்தமிட குண்டு வீச்சாக அமைந்திருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது யாழ்ப்பாணம் கஸ்தூரியார் வீதியில் யாழ்ப்பாணம் இந்து ஆரம்ப பாடசாலை கருகில் உள்ள வாகன திருத்தகம் மீது இனம் தெரியாத நபர்கள் வெடிகுண்டு வீசி தாக்குதல் நடத்தி இருக்கின்றார்கள் போலீசார் இந்த விசாரணைகளை மேற்கொண்டிருந்தார்கள் உள்ளூரில் தயாரிக்கப்பட்ட அதிக சேதம் விளைவிக்காத பட்டாசு பாணியிலான ஒரு வெடிபொருள் தான் வீசப்பட்டிருப்பதாக பின்னர் போலீசார் தெரிவித்திருந்தார்கள் அதேபோல இந்திய நாளில் அன்னை பூவதியின் முப்பத்தி ஐந்தாவது நினைவு தினம் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலும் அனுஷ்டிக்கப்படும் இந்த நாளில் இந்திய படைகளின் ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக முப்பத்தொரு நாட்கள் உன்னா நோன்பு இருந்து தாயக விடுதலைக்காக உயிர் நீத்த அன்னை பூவதி நினைவேந்தர்கள் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் பிரதான வளாகத்திலும் இடம்பெற்றனர் ஆக்கிரமிப்பு சக்திகளுக்கு எதிராக அதேவேளை தியாக தீபம் திலீபனின் நினைவு தூவி அருகேயும் இந்த நினைவேந்தர்கள் இந்த நாளில் இடம்பெற்றது இங்கே முக்கியமானது குறிப்பாக தமிழர்களுக்காக அஹிம்சா வழியில் போராடி தன் உயிரினை ஈகம் செய்த இரண்டு பேரையும் ஒன்றாக நினைவுபடுத்தும் விதமாக அன்னை பூவதியின் முப்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வு நல்லூர் அடியில் உள்ள தியாக தீபம் திலீபனின் நினைவேந்தலுக்கு அருகில் இடம்பெற்றிருந்தது நினைவேந்தலில் ஈகைச்சுடனே மாவீரின் தாயார் ஒருவரை ஏற்றி வைத்திருந்தார்
பார்த்தார் அதை வெளியிலே அன்னை பூபதியின் நினைவேந்தலை முன்னிட்டு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கிழக்கு நோக்கி மாமாங்க நோக்கி ஒரு சிறப்பு பேரணி ஒன்றும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி சார்பாக அது நேற்றைய தினம் மாமாங்கத்தை சென்றடைந்து அங்கேயும் நினைவு தினம் நினைவேந்தல் நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றிருந்தது சில பொருட்களுக்கான இறக்குமதி தீர்வைகள் நீக்கப்படும் அது போல இறக்குமதி கட்டுப்பாடு தடத்தப்படும் என்று நிதி ராஜாங்க அமைச்சர் ரஞ்சித் சியமலா பற்றியா அறிவித்திருக்கிறார் இதன் மூலம் சுங்கம் எதிர்பார்த்த வருமான இலக்கை அடைய முடியும் என்று அவர் இங்கே குறிப்பிடுகிறார் கைத்தொழில் வீட்டு பாவனைக்கான மின்சார உபகரணங்கள் அது போல மருந்துகள் உள்ளிட்ட சில பொருட்களுக்கான இறக்குமதி தடைகளை தடத்துமாறு கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இது குறித்து நிதியமைச்சு மாத்திரமில்லாமல் மத்திய வங்கியும் தீவிரமாக ஆராய்ந்து எதிர்காலத்தில் கட்டுப்பாடுகளை தடத்த இருப்பதாகவும் நேற்றைய நாளில் அவர் அறிவித்திருந்தார் இது வெளியே இலங்கை இப்போது தடுமாறி கொண்டிருப்பதற்கும் இலங்கை கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஏராளமான பிரச்சனைகளை சிக்கி தவிர்த்துவதற்கும் இந்த ஸ்ரீலங்கா என்று பெயர் மாற்றம் தான் முக்கியமான காரணம் வந்து ஒரு வானியலாளர் தெரிவித்ததை பற்றி பரபரப்பான கருத்துக்கள் வெளியிடப்பட்டிருந்தன நிறைய பேர் என்னிடமும் இந்த விடயங்களை கேட்டிருந்தீர்கள் இது உண்மையா என்ன விடயம் என்று சொல்லி வானியலாளர் ஒருவர் தான் இது பற்றிய கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார் ஸ்ரீ என்ற பெயரில் உள்ள துரதிருஷ்டமான அந்த விடயம் காரணமாகத்தான் சிலோன் என்பதில் இருந்து ஸ்ரீலங்கா என்று எப்போது பெயர் மாற்றப்பட்டதோ அப்போது இருந்து பல தசாப்தங்களாக நாடு முற்றிலும் அழிவை சந்தித்து வருவதாக விஞ்ஞான எழுத்தாளர் அதுபோல வானியலாளரான அனுரவ் சி பெர்ரா தெரிவித்திருக்கின்றார் இவர் எல்லாம் இப்படி மூட நம்பிக்கையோடு பேசலாமா என்று பல பேர் கேட்டிருந்தாலும் இதை பற்றி நிச்சயமாக எங்களால் எந்த ஒரு கருத்தும் சொல்ல முடியாது ஒருவர் சொன்ன கருத்தை நாங்கள் எடுத்து மீண்டும் சிலோன் என்று பெயர் மாற்றம் வரும்போது முன்னிருந்த சிங்கப்பூர் மலேசியா என் ஜப்பானுக்கு மேலே கூட நாங்கள் பல காலம் நின்றிருந்தோம் எஸ் டபிள்யூ ஆடி பண்டார் நாயக்க அது போல விஜயகுமார் தங்கு ஆகியோரும் படுகொலையிலிருந்து வங்குரோத்தான நிறுவனங்கள் வரை ஸ்ரீ என்ற வார்த்தை ஒரு பேரடிவு விளைவை ஏற்படுத்தியது என்று சொல்லி அவர் இங்கே குறிப்பிட்டார் இலங்கையின் கடைசி மன்னன் கூட ஸ்ரீ விக்ரமராஜசிங்கன் என்று சொல்ல கூறப்பட்டார் என்று அவர் தன்னுடைய கருத்துக்களுக்கான ஆதாரத்தை தேடுகிறார் நாடு தலைவர்கள் அரசியல் கட்சிகள் அரச நிறுவனங்களின் பெயர்களுக்கு முன்னால் ஸ்ரீ என்ற சொல்லை பயன்படுத்துவது நாட்டின் வங்குரோத்த நிலைக்கு காரணமாக இருப்பதாக அவர் இங்கே குறிப்பிட்டிருந்தார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு எஸ் டபிள்யூ ஆர்டி பண்டா நாயக்க ஸ்தாபித்திருந்தார் அதுபோல் அவர் வாகன இலக்க தகடுகளை ஸ்ரீ என்ற சொல்லுக்கு அந்த இடத்தை சேர்த்ததன் மூலம் நாட்டில் சிங்கள தமிழ் சமூகங்களுக்கு இடையில் மோதல் இடம்பெற்றது அதுபோல் ஸ்ரீலங்கா ஷிப்பிங் கம்பெனி லிமிடெட் ஸ்ரீலங்கா ரயில்வே மத்திய வங்கி போக்குவரத்து சபை என்று பல்வேறு விடயங்களை அவர் உதாரணம் காட்டுகிறார் எங்களது நாடு ஸ்ரீலங்கா என்று பெயரிடப்படுவதற்கு முதல் லங்கா சிங்களே சிலோன் செரண்டி தப்ரவேன் என்று பல்வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்பட்டது ஸ்ரீ என்ற வார்த்தை பயன்பட்டிருக்கப்படவில்லை முன்பு என்று சொல்லி அவர் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் இதை தான் ஜனாதிபதி பிறந்தவருக்கு தெரிவிக்க விரும்புவதாகவும் பிறந்த அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் எனவே நாட்டின் பெயரை ஸ்ரீலங்கா என்பதிலிருந்து ஸ்ரீலங்கா என்று சொல்லி இதை ஜனாதிபதி பிரேமதாசவிடம் சொல்லப்பட்ட வழியில் தொண்ணூறுகளின் முப்பகுதியில் மாற்றியது எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் எனவே இப்போது இந்த பெயர் மாற்றம் வேண்டுமா என்பது குறித்து மக்கள் மத்தியில் ஒரு குழப்பம் ஏற்படலாம் அதுபோல் அண்மை காலமாக இடம்பெற்று வருகின்ற வேறு இந்த நடவடிக்கைகளும் அல்லாமல் இந்த ஸ்ரீ என்ற பெயரில் தான் இத்தனை விடயங்களும் இருக்கிறது என்று மக்கள் கருதப்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது இங்கே ஒரு திசை திருப்பலாக இது பயன்படுத்தப்படும் என்ற கேள்வியும் எடுக்கிறது அவதானிப்பும் தொடர்ந்து வருகின்ற விடயங்கள் அதுவிலே ஸ்ரீலங்கா நம்ம இலங்கைக்கு வருவோருக்கு இணைய வழி வருகை அட்டை முறைமையை பற்றி நான் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முதல் சொல்லுகிறேன் வெளிநாட்டவர்கள் இலங்கைக்கு வருவதற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முதல் இணைய மூலமாக இதை நிரப்பிக் கொள்ளலாம் இதன் அடிப்படையில் இலங்கையின் குடிவரவு குடியகல்வு திணைக்களம் வெளிநாட்டவர்கள் இலங்கை வருவதற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முதல் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய இணைய மூலமான அராய்வல் கார்டு வருகை அட்டை முறையை அறிமுகப்படுத்தி இருப்பது முக்கியமானது எனவே வெளிநாடுகள் இருந்து வருகின்ற இலங்கையர்களாக இருந்தாலும் அனைத்து பயணிகளும் இலங்கை அரசாங்கத்தால் சுற்றுலா பயணிகளுக்காக விதிக்கப்பட்ட வழிகாட்டல்களுக்கு இணங்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இந்த அராய்வல் கார்டை இணைய மூலமாக நிரப்பிக் கொண்டு வரலாம் அது உங்களுக்கு இலகுவான ஒரு விடயமாக இருக்கும் இது வேளையில இன்னொரு முக்கியமான விடயத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் இப்பொழுது வெயில் அதிகம் இதன் காரணமாக அதிக அளவில் இப்பொழுது மின்சாரம் குடிநீருக்கான பாவனை அதிகரித்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது நீர் பாவனையானது பத்து விதத்தால் அதிகரிக்கப்பட்டிருப்பதோடு நீர் வடங்கள் வடிகாலமைப்பு சபை இதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறது மின்சார பாவனை இப்பொழுது ஃபேன் அது போல ஏசி என்று சொல்லப்படுகிற ஏர் கண்டிஷன் ஆகியவற்றை பயன்படுத்துவதில் அதிகரித்திருக்கிறது எனவே இதன் அடிப்படையில் அதிகமான மின்சார பாவனை அண்மை காலமாக அவதானிக்கப்பட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது இப்படி இருக்கும்போது எரிபொருள் தாங்கிகளில் வெடிப்புகள் ஏற்படுவதாகவும் பல வெடிப்பு சம்பவங்கள் பதிவாகி இருப்பதாகவும் சமூக வர்த்தனங்களில் செய்திகள் வெளியாகி இருந்தன இது பற்றி இலங்கை கனிய வட கோடு தாவனம் மற்றும் ஐயோ சென்று வனம் ஆகியவை அறிக்கை மூலமாக இந்த நாளில் வெளியிட்டிருக்கிறார் குறிப்பாக இலங்கை ஐயோ
குறிப்பாக தான் தன்னுடைய காலத்தை நீட்டித்துக் கொள்ள விரும்பவில்லை தனக்கான எக்ஸ்பயரி டேட் சொல்லப்படும் இந்த கால வரையறை முடிந்துவிட்டது இதன் அடிப்படையில் தான் விலகிக் கொள்வதாகவும் இதற்கு மேலதிகமாக தான் தன்னுடைய நாட்களை நீட்டித்துக் கொள்ளவில்லை என்றும் அவர் இங்கே குறிப்பிட்டிருந்தார் புத்தி பிரபோத கர்மாரத்ன என்று ஒரு இடையவர் கோட்டா கோகம பகுதிகளில் இந்த போராட்டங்களை முன்னின்று நடத்திய ஒருவர் குறிப்பாக இந்த போராட்டங்கள் ஆரம்பிப்பதற்கெல்லாம் முதல் மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தனிநபராகத்தான் பதாகை ஒன்றை தாங்கிக் கொண்டு வெளியே வரப்போகிறேன் முடிந்தால் அனைவரும் வீட்டுக்கு வெளியே வாருங்கள் என்று சொல்லி குறிப்பிட்டிருந்தார் இதற்கு முன்னரும் பல்வேறு போராட்டங்களில் கலந்து கொண்டொருவர் அவர் இருக்கும் போது இவர் குறித்து முன்னாள் அமைச்சரான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் நிஷாந்த் இவர் மே ஒன்பது தாக்குதலோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒருவர் இவர் சர்ச்சைக்குரிய பதிவொன்றை சமூக விரத்தலத்தில் இயற்றிருந்தார் குறிப்பாக கோட்டா கோகம பிரதேசத்தில் முதலாவது குடிசை நிறுவியவர் இவர் தான் புத்தி பிரபோத கருணாரத்ன இது மட்டுமல்லாமல் தொடர்ச்சியாக பல பேருக்கு உளைச்சலை கொடுத்தவர் இவர் எனவே இவர் மன உளைச்சலில் மாண்டு போனார் என்று சொன்னதோடு சேர்த்து அது போல தொடர்ச்சியாக குறிப்பாக ஜனாதிபதியாக முன்பு இருந்த மஹிந்த ராஜபக்ச மரணிக்க வேண்டும் அவருக்கான நிம்மதியான மறுவாழ்வு கிடைக்க வேண்டும் என்று விதமான கிண்டல்கள் துணிக்க தன்னுடைய பதிவுகளை எழுதியிருந்த இவருக்கும் இப்பொழுது மரணம் கிட்டி இருக்கிறது என்று சொல்லி கிட்டத்தட்ட சந்தோஷப்படும் விதமாக தன்னுடைய பதிவை இட்டிருந்தார் சனத் நிஷாந்த் இது குறித்து சமூக வரித்தரங்களில் மிகப்பெரிய எதிர்ப்புகள் பதிவாகி இருந்தன பிரபோத கர்மாரத்ன காலமானதை அடுத்து அவரது நண்பர்கள் அது போல கூட்டா கூகம செயற்பாட்டாளர்கள் பல பேரும் இது குறித்து தங்களுடைய அஞ்சலி பதிவுகளையும் அவருக்கான அஹ் இரங்கல்களையும் வழங்கி இருந்ததோடு அவர் முன்பு செய்த இந்த பனிச்சேவைகள் அது போல முன்பு அவர் ஈடுபட்ட துணிச்சலான காரியங்கள் ஆகியவை குறித்தும் தங்களுடைய பதிவுகள் இட்டதோடு இது குறித்து முற்றிலும் உண்மைக்கு புறம்பான சமூக வர தல தகவல் ஒன்றும் பதிவாகி கொண்டிருப்பதை குறித்து தங்களுடைய எதிர்ப்பையும் வெளிப்படுத்தி இருந்தார்கள் என்பது கவனிக்கக்கூடியது இந்த கூட்டா கூகம போராட்டத்துக்கும் இவரது மரணத்துக்கும் எந்த ஒரு காரணமும் இல்லை என்பதை அவரது நண்பர்கள் தெரிவிக்கின்றார்கள் அண்மை காலமாக இவர் மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டு தனிமையில் இருந்தார் என்றும் இதன் காரணமாக அவர் தற்கொலை செய்திருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது அகுங்கல பகுதியில் அண்மையில் ஒரு கொலை சம்பவம் வந்து பதிவாகி இருந்தது இது நாட்டின் தென் மாகாணத்தில் இருக்கின்ற பகுதி இந்த பகுதியில் வீதியிலே மோட்டார் சைக்கிளில் சென்று கொண்டிருந்த ஒருவரை டி ஐம்பத்தி ஆறு ரகத்தை சேர்ந்த துப்பாக்கி ஒன்றை பயன்படுத்தி ஒருவர் சுட்டுக் கொண்டதாக சொல்லப்படுகிறது இதை அடுத்து அங்கே மோப்ப நாய்கள் கொண்டு வந்த வேளையில் இந்த மோட்டார் சைக்கிளில் பயணித்து கொண்டிருந்த அந்த குறித்த நபர் இருந்த வேளையில் அவரோடு சேர்ந்து பயணித்த அவருடைய இரண்டு மரமக்களும் கீழே விழுந்து சிறுவர்கள் காயமுற்றிருந்தார்கள் அந்த சூடு நடத்திய துப்பாக்கிதாரிகள் பயணித்த மோட்டார் சைக்கிள் கரந்தனிய ராணுவ புலனாய்வு படை முகாமுக்கு அருகில் உள்ள புதர் ஒன்றிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பின்னர் மோப்ப நாய்கள் கொண்டு வந்து போலீசார்னால் விசாரிக்கப்பட்ட வேளை இந்த இரண்டு மோப்ப நாய்களும் அருகே உள்ள ராணுவ அதிரடி படையினர் இருக்கின்ற அந்த முகாமுக்குள்ளே போயிருந்தது இதையடுத்து ராணுவ அதிரடி புலனாய்வு பிரிவு படை தலைமையகத்துக்கு சொந்தமான முப்பத்தி ஆறு துப்பாக்கிகள் போலீசார் வசப்படுத்தப்பட்டிருப்பதோடு இப்போது இவர்கள் பற்றிய விசாரணைகளை போலீசார் ஆரம்பித்திருக்கின்றனர் இது பற்றியும் நாங்கள் இங்கே அவதானம் செலுத்த வேண்டியிருக்கிறோம் தேர்தல் பற்றிய ஒரு செய்தி திரை சேரி நிதி ஒதுக்கிய பிறகுதான் தேர்தல் பற்றிய திகதி குறித்து பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்று தேர்தல் தெரிவற்றாட்சி அலுவலர்களால் வர்த்தமானி அறிவித்தல் ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது எனவே வருகின்ற இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி திட்டமிட்டபடி தேர்தலை நடத்த முடியாது இது அவர்கள் சொல்ல முதல் மக்களான சாமானியர்களான எங்களுக்கே தெரியும் திரை சேரி நிதி ஒதுக்கிய பிறகுதான் இல்லாவிட்டால் உயர் நீதிமன்றத்தினால் நிலுவையில் உள்ள வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட பிறகுதான் தேர்தலுக்கான புதிய திகதி அறிவிக்கப்படும் என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டிருப்பதை இங்கே ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு இன்றைய நாளின் செய்திகள் இருந்து நான் இப்போது விடைபெறுகிறது இன்றைய நாளின் செய்திகள் பற்றிய முழுமையான விடயங்கள் மற்றும் முக்கியமான தகவல்கள் குறித்த கேள்விகள் இருந்தால் உங்களுடைய கருத்துக்கள் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் மூலமாக நீங்கள் வழங்கலாம் அதை வெளியில் இந்த செய்தி அநேகமானோருக்கு பூச்சேர வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் உங்களது சமூக வருத்தரங்கள் மூலமாக உங்கள் நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நேற்றைய நாளின் செய்திகளை இன்று அதிகாலை வேளையில் தரக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது இன்றைய நாளில் முழுமையான செய்தி தொகுப்பை இன்று இரவு நேரலையாக எதிர்பார்ப்பு மீண்டும் சந்திப்போம் இணைந்து கொண்டு அனைவருக்கும் மனமாந்த நன்றி